ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കേരള പി എസ് സി എക്സ്പെക്റ്റഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നും ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധികാരമേറിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ആണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് റൺസ് നേടിയ പൃഥ്വി ഷാ അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ഇതിൽ അരങ്ങേറിയ പൃഥ്വി ഷാ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് റൺസ് നേടുന്നു അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൂടിയാകുന്നു പൃഥ്വി ഷാ എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫ് മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം റഷ്യയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ കരാർ ഒപ്പിട്ടതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് എസ് നാനൂറ് ട്രയംഫ് മിസൈൽ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കരാർ ഒപ്പിട്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക റഷ്യയാണ് രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുടെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റായി നിയമിതയായ ഗീത ഗോപിനാഥ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഐ എം എഫിന്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റായിട്ട് ഗീത ഗോപിനാഥ് നിയമിതയായത് വൈദ്യശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് രണ്ടുപേർക്കാണ് ഒന്ന് ജെയിംസ് ആലിസൺ മറ്റൊന്ന് തസുകു ഹോൻജോ ഓർത്തിരിക്കുക വൈദ്യശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജെയിംസ് ആലിസൺ തസുകു ഹോൻജോ എന്നീ രണ്ടു പേർക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് ആർത്തർ ആഷ്കിൻ ഷറാദ് മുറു ഡോണ സ്ട്രിക്ലാൻഡ് എന്നീ മൂന്ന് പേർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഇതിൽ ആർത്തർ ആഷ്കിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് ആർത്തർ ആഷ്കിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് ഡോണ സ്ട്രിക്ലാൻഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ആർത്തർ ആഷ്കിൻ ഷെറാദ് മുറു ഡോണ സ്ട്രിക്ലാൻഡ് എന്നിവർക്കാണ് ഇതിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് ആർത്തർ ആഷ്കിൻ നോബൽ സമ്മാനം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് ഡോണ സ്ട്രിക്ലാൻഡ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഫ്രാൻസസ് എച്ച് അർണോൾഡ് ജോർജ് പി സ്മിത്ത് സർ ഗ്രീഗറി പി വിൻഡർ എന്നിവരാണ് രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായത് ഇതിൽ ഫ്രാൻസസ് എച്ച് അർണോൾഡ് രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചാം തവണ നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന വനിതയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതായത് മൊത്തം അഞ്ച് വനിതകൾക്ക് രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ വനിതയാണ് ഫ്രാൻസസ് എച്ച് അർണോൾഡ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ രസതന്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഫ്രാൻസസ് എച്ച് അർണോൾഡ് ജോർജ് പി സ്മിത്ത് സർ ഗ്രീഗറി പി വിൻഡർ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക സമാധാന നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് കോക്കോയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് മുക്വേഗ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയായ നാദിയ മുറാദ് എന്നിവർ സമാധാന നോബൽ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ച രണ്ട് പേർക്ക് ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് മുക്വേഗ് നാദിയ മുറാദ് എന്നിവർക്കാണ് സമാധാന നോബൽ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് സാമ്പത്തിക നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച രണ്ടു പേർക്കാണ് പോളം റോമർ വില്യം ഡി നോർട്ട് ഹൗസ് എന്നിവർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സാമ്പത്തിക നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സാമ്പത്തിക നോബൽ ജേതാക്കൾ രണ്ടു പേര് പോളം റോമർ അതുപോലെ തന്നെ വില്യം ഡി നോർട്ട് ഹൗസ് എന്നീ പേരുകൾ ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നോബൽ
മാൻ ബുക്കർ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് വടക്കൻ അയർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള അന്ന ബേൺസിനാണ് മാൻ ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ നോവലായ മിൽക്ക് മാനാണ് ഈ പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ധാരാളം തവണ ഈ അടുത്ത് നടന്ന വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മാൻ ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് എന്നൊരു ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് നോവലിനാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യവും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും പി എസ് സിയിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാൻ ബുക്കർ സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് അന്ന ബേൺസിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലിൻ്റെ പേരും കൂടി ഓർക്കുക മിൽക്ക് മാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയായ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റി സെവൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പലസ്തീനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പലസ്തീനിയാണ് യൂറോപ്പിലെ അഞ്ച് പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളിൽ നാനൂറ് ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗാലിൻ്റെ പ്ലെയറാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അദ്ദേഹമാണ് യൂറോപ്പിലെ അഞ്ച് പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളിൽ നിന്ന് നാനൂറ് ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇന്റർനാഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാനും പ്രസിഡന്റുമായി ശ്രീനിവാസൻ സ്വാമി ചുമതലയേറ്റതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഈ ഒരു പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൂടിയാണ് ശ്രീനിവാസൻ സ്വാമി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സഹറോവ് മനുഷ്യാവകാശ പുരസ്കാരം റഷ്യ ജയിലിലടച്ച യുക്രൈൻ സംവിധായകൻ എലഗ് സെൻസോവിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പുരസ്കാരമാണ് സഹറോവ് മനുഷ്യാവകാശ പുരസ്കാരം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ച് റഷ്യ ജയിലിലടച്ച യുക്രൈൻ സംവിധായകനായ എലഗ് സെൻസോവിനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മുപ്പത്തി ആറ് വർഷം തുടർച്ചയായി ക്യാമറൂൺ പ്രസിഡന്റായ പോൾ ബിയ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി രണ്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായും ആയിരുന്നു ബി ആ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദീർഘകാലം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്ര തലവനാണ് പോൽ ബി ആ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഓർക്കുക മുപ്പത്തി ആറ് വർഷം തുടർച്ചയായി ക്യാമറൂൺ പ്രസിഡന്റായ പോൾ ബി ആ വീണ്ടും ക്യാമറൂണിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ക്യാമറൂണിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ബി ആ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ദീർഘകാലം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്ര തലവൻ ആരെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പോൾ ബി ആണ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ പാര ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ പതിനഞ്ച് സ്വർണ്ണമടക്കം എഴുപത്തിരണ്ട് മെഡലോടെ ഒൻപതാം സ്ഥാനമാണ് നേടിയത് ഏഷ്യൻ പാര ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഒൻപതാം സ്ഥാനമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും നടന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എട്ടാം സ്ഥാനമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ പാര ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഒമ്പതാം സ്ഥാനമാണ് നടന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ആദിൽ അബ്ദുൽ മഹ്ദി ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറിയതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഓർക്കുക ആദിൽ അബ്ദുൽ മഹ്ദി അദ്ദേഹം ഇറാഖിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് അധികാരമേറിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ മികച്ച നയങ്ങൾക്കുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പോളിസി പുരസ്കാരത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ സംസ്ഥാനമായ സിക്കിമാണ് അർഹമായത് അപ്പോൾ ഓർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ മികച്ച നയങ്ങൾക്കുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പോളിസി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത് സിക്കിമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് അറ്റ്ലീറ്റ് ജിൻസൺ ജോൺസനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ് ബാബു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ബാഡ്മിൻ്റൺ പരിശീലകൻ എസ് മുരളീധരനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ ജി വി രാജ പുരസ്കാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അർഹനായതും ജിൻസൺ ജോൺസനാണ് അതേപോലെ തന്നെ വി നീനയും ഇതിന് അർഹയായി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മികച്ച കായിക താരത്തിലുള്ള ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിലെ ജി വി രാജ പുരസ്കാരം എന്നിവ ജിൻസൺ ജോൺസന് ലഭിച്ചു ജി വി രാജ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വനിതയാണ് വി നീന അതുപോലെ തന്നെ ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ് ബാബു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ബാഡ്മിൻ്റൺ പരിശീലകൻ എസ് മുരളീധരനാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ
ഗുവാൻസോങ് പ്രവിശ്യയിലെ ഷുഹായി നഗരത്തെയും കൂട്ടി ഇണക്കുന്നതാണ് ഈ പാലം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം വരുന്നത് ചൈനയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് വരുന്നത് ചൈനയുടെ പ്രത്യേക ഭരണ മേഖലയായ മക്കാവുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ലാൻഡോ ദ്വീപിനെയും ഗുവാങ്സോങ് പ്രവിശ്യയെയും ഷുഹായി നഗരത്തെയും ഒക്കെ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതാണ് ഈ പാലം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഈ എല്ലാ നഗരങ്ങളെയും ഒക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലമായ ഇത് പണിയിത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളമെന്ന് ഓർക്കുക ഇത് വരുന്നത് ചൈനയിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷങ്ങളിലെ ടാഗോർ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് പ്രശസ്ത മണിപ്പൂരി നർത്തകൻ രാജ്കുമാർ സിംഹജിത്ത് സിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലെ സാംസ്കാരിക സംഘടന ചായ നൗത്ത് അതുപോലെ ശില്പി ആർ എസ് സത്താർ എന്നിവർക്കാണ് യഥാക്രമം പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തിലെ ടാഗോർ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പ്രശസ്ത മണിപ്പൂരി നർത്തകൻ രാജ്കുമാർ സിംഹജിത്ത് സിംഗിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ബംഗ്ലാദേശിലെ സാംസ്കാരിക സംഘടന ചായ നൗത്ത് എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശില്പി ആർ എസ് സത്താർ എന്നിവർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത്യോപ്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റായി സാലെ വർക്ക് സ്യൂഡയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്യോപ്യ എന്ന രാജ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സാലെ വർക്ക് സ്യൂഡയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൗരവ് കോത്താരിക്ക് ഡബ്ല്യു ബി എൽ ലോക ബില്ലിയാർട്ട് കിരീടം ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഡബ്ല്യു ബി എൽ ലോക ബില്ലിയാർഡ് മത്സരം നടന്നത് ഇതിൽ കിരീടം നേടിയത് ഇന്ത്യക്കാരനായ സൗരവ് കോതാരിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സംയുക്ത ജേതാക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻ ട്രോഫി ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മലയാളിയായ പി ആർ ശ്രീജേഷിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പറായ മലയാളിയായ പി ആർ ശ്രീജേഷിനെയാണ് മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻ ട്രോഫി ഹോക്കി മത്സരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സൂര്യനെ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്ന മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തു എന്ന നേട്ടം നാസയുടെ സൗര്യപഠന ദൗത്യമായ പാർക്കസ് സോളാർ പ്രോബിന് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നാസ സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിക്ഷേപിച്ച ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് പാർക്കസ് സോളാർ പ്രോബ് ഇതാണ് സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്ന മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് സഞ്ചരിച്ചത് അറുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫു ട്രോങ് അധികാരമേറിയതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിന് പേരോർക്കുക ഫു ട്രോങ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സോൾ സമാധാന സമ്മാനം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സോൾ സമാധാന സമ്മാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരോർക്ക ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പ്രഥമ ജെ സി ബി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബെന്നമ്മിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹം രചിച്ച നോവലായ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായ ജാസ്മിൻ ഡേയ്സിനാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയുള്ള പുരസ്കാരം കൂടിയാണ് ജെ സി ബി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് അതും കൂടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക എത്രയാണ് ജെ സി ബി സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് പ്രഥമ ജെ സി ബി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബെന്നമിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയായ ജാസ്മിൻ ഡെയ്സിനാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ എറണാകുളം ചാമ്പ്യന്മാരായി കോതമംഗലം സെൻറ്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് എസിനാണ് സ്കൂൾ കിരീടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിലെ ജേതാക്കളായ ജില്ല എറണാകുളമാണ് സ്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോതമംഗലം സെൻറ്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് എസ് ആണ് ഗുജറാത്തിൽ നർമ്മദ നദിയിലെ സർദാർ സരോവർ അണക്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത്ര നേരം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പല പരീക്ഷകളും ആവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയാണ് ഒക്ടോബർ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇനി തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനുശേഷം ലഭ്യമാകുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ എപ്പോഴെല്ലാമാണോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് ഇത്രയും നാൾ നൽകിയ നല്ല സപ്പോർട്ടും നല്ല അഭിപ്രായത്തിന് ഒരായാലും നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നതും തുടർന്നും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ട